வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்த்தம் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் டாடா மோட்டார்ஸும் டிஆர்டிஓவும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டுட்டு வர ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டபிள்யூஹெச்ஏபி வீல்டு ஹார்மர்டு பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மர்டு வெஹிக்கிளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த வெஹிக்கிள் டாடா மோட்டார்ஸும் டிஆர்டிஓவும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டுட்டு வராங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் டாடா கெஸ்ட்ரல் அந்த வெஹிக்கிளோட பேர் டாடா கெஸ்ட்ரல் இப்போ இந்த வெஹிக்கிள் டெஸ்டிங் ப்ராசஸில் இருக்கு இந்த வெஹிக்கிளுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு அதுதான் வீல்டு ஆர்மர்டு ஹேம்ஃபிவிஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது இந்த இன்ஃபேண்ட்ரி காம்பேக்ட் வெஹிக்கிள் தண்ணிலையும் போகிற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ரீசண்டாக நேற்று ஃப்ளோட்டிங் டெஸ்ட்டு இந்த வெஹிக்கிளுக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு சரி இந்த டபிள்யூஹெச்ஏபி கெஸ்ட்ராலுக்கும் பிஎம்பி ஷரத் அதாவது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தோம் ஒரு பதிவு பிஎம்பி ஷரத்துன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷரத் வந்து கேட்ரப் பில்லர் ட்ராக் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணப்படும் கெஸ்ட்ராலில் வந்து வீல் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணப்படும் ஷரத்தில் மொபிலிட்டி அதாவது மூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கெஸ்ட்ராலில் வீல் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதோட ஸ்பீடு கெஸ்ட்ராலோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லப்படுது மற்றபடி ஷரத்துக்கு வர ஆர்மமெண்ட் அதாவது கன் மிசைல் சிஸ்டம்லாம் தூக்கி அப்படியே கெஸ்ட்ராலில் ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஃபென்ட்ரி காம்பேக்ட் வெஹிக்கலாக ரெடி ஆகும் இதுதான் இந்த டாடா கெஸ்ட்ரல் சரி இப்போ டாடா கெஸ்ட்ரலோட ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம் டாடா கெஸ்ட்ரால் டபிள்யூஹெச்ஏபி வெஹிக்கல் என்பது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் இன்ஃபென்ட்ரி காம்பேக்ட் வெஹிக்கல் ஆகும் இது ஆப்டிமைஸ்ட் சர்வைபிலிட்டி ஆல் டெரைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு மொபிலிட்டி கொடுக்கும்னு சொல்லப்படுது இதோட ஆர்மர் டேங்கோட ஆர்மர் மாதிரியே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஃபயர்ஸை மைண்ட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோசிவை தாங்கும் சக்தி இருக்கணும் ஹெவி ஃபயர்ஸை தாங்குறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்மர் வேணும்னா பொருத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு எட்டு வீல் இருக்கும் இந்த சைடு நாலு அந்த சைடு நாலு இருக்கும் இது பங்கர் ஆனாலும் ஃப்ளாட் டயர்லேயே போகிற மாதிரி இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைலி ஸ்பேஷியஸ்னு சொல்லப்படுற இந்த வெஹிக்கல் மற்ற பிஎம்பியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பீடு அதிகமாக போகும்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியில் செல்வதற்கு டூ வாட்டர் ஜெட்ஸ் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது ஸோ இப்போ ஜென்ரல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வருவோம் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி எட்டு மீட்டர் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது வித் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு மீட்டர் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி இருபத்தெட்டு எம்எம் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது க்ரூ மெம்பர்ஸ் வந்து ஓட்டுறவங்க ஸோ டோட்டலாக எல்லாரையும் சேர்த்து பன்னெண்டு பேர் இதில் போக முடியும்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மர் அதாவது காம்போசிட் வெல்டட் ஸ்டீலை கொண்டு இந்த இதோட ஆர்மர் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது மெயின் கன் தேர்ட்டி எம்எம் கெனான் இருக்கும் செகண்டரி கன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எம்எம் மிஷின் கன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சைடில் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் அறுநூறு ஹெச்பின்னு சொல்லப்படுது இதோடைய முக்கியமான விஷயம் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரோடு மேலே இருக்கும் போதும் சரி டெரெயினில் இருக்கும் போதும் சரி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் போகும்னு சொல்ல முடியாது தண்ணியில் போகும்போது இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் போகும்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதுதான் இந்த டாடா கிஸ்டோலோட ஃபுல் டீட்டெயில்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதை பற்றினா கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க